नमस्कार शेतकरी बंधू भगिनी कृषि दर्शन कार्यक्रम अपने सग मनापासन स्वागत मंडली अपने देशा मधे अपने राज्य में विविध प्रकार शेती के लिए उदाहरण दयाचल तो का शेक कि अजु ही पारंपरिक शेती करता है का ही शेक अशा है कि जे आधुनिक शेती करता है पाई अे शेक कि जे पारंपरिक और आधुनिक शेती की संगड़ घल शेती करता है पिकसित राष्ट्र जर आप जाऊन बगित आप लक्षा आई कि अत्याधुनिक शेती पद्धति अवलंब किया जो उदाहरण दयाचल तो निंत्रित वातावरण मे ग्लास हाउसेस मे ग्रीन हाउस मे शेती के लिए जते हाइड्रोपॉनिक्स पद्धति शेती के लिए जते ज्यादा माती विना शेती अपन अंतो आपेक्षा महत्वाचे जेव इरिगेशन करना की वे कि सिंचना की जेवं वेते सूक्ष्म सिंचन पद्धति अवलंब कियापर कर शेती के लिए जी भरघोस उत्पादन काड़ जता आता सिंचन पद्धति जी है सूक्ष्म सिंचन का तो अपने मंडली कल्पना है कि संपूर्ण जगाम आता पानी दुर्भिक्ष जा है आप बगित मे अपन पेपर मे वाचल कि टीवी पर सुधा बगित कि साउथ आफ्रिके में केपटाउन सारख्या शहरा मे पैच अत्यंत दुर्भिक्ष आयामें लोकान पानी घे पिना पानी रंगे उभ रहा लगता मेरे आज आप जर बगित अपने देशा मे अपने राज्य में सुधा सूक्ष्म सिंचन पद्धति अवलंब शेक करू लगे कारण अस है कि पानी दुर्भिक्ष आज महाराष्ट्र में जवरज नौ लाख हेक्टर क्षेत्रा सूक्ष्म सिंचन पद्धति अवलंब किया ठिबक सिंचन का जर विचार मध्यम शंबर टक्के पैंत विरगना खतान का उपयोग सुधा का शेक करता है करण गरजे है मंडली हाच आज कार्यक्रम अपना विषय है कि विविध पिकांस फर्टिगेशन तंत्रज्ञान अपने टीवी स्क्रीन पर अपने विषय दिखो है विविध पिकांस फर्टिगेशन तंत्रज्ञान मंडली फर्टिगेशन तंत्रज्ञान का है फर्टिगेशन के फायदे का है फर्टिगेशन को करता नेमक को पिकांस करू शको हे सग आज कार्यक्रम मध्यम अपने जाधिक महति देने अपने प्रश्नाना उत्तर देने आज आपसोब है डॉक्टर बापू साहब भाकरे डॉक्टर भाकरे हे महत्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी जि अहमदनगर अंतर्गत अखिल भारतीय समन्वित जलसिंचन व्यवस्थापन प्रकल्प है तिथे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ मन सर कार्यरत है और यह विषाला अनुसर मे फर्टिगेशन जे तंत्रज्ञान है यह विषाला अनुसर सरानी भरपूर काम के करता है आ मटे कि ज्ञा की प्रचिति या कार्यक्रम के मध्यम अपने सर नमस्कार नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम आप मनापास स्वागत सर आप लाइव फोन इन प्रोग्राम है दर्शक कार्यक्रम सुरू आता अपने फोन कर प्रश्न विचारा है बरबर तो पहले तक फोन नंबर संगू मैं कार्यक्रम सुरुआत करू मंडली फोन नंबर आम नोट करूँ गया पहला नंबर है दोन चार नौ शून्य आठ शून्य पांच शून्य दुसरा नंबर है दोन चार नौ आठ आठ शून्य पांच शून्य जो दर्शक मुंबई बाहर फोन करना है तीन शून्य दोन दोन हा एसडी कोड अगोदर फिर नंतर पुढ़ नंबर लाइए दर्शक ही ही नम्र विनंती है कि कार्यक्रम सुरू आता जर टी वी बगत आल अपने प्रश्न तज्ञा विचारा तो सर्वप्रथम अपने टी वी आवाज कमी करा और नंतर प्रश्न विचारा मे अपने वे बचत हुई और प्रश्न आम सहज कहे सर सुरू करें हो सर आप जेव मन तो विविध पिकांस फर्टिगेशन तंत्रज्ञान सर आता फर्टिगेशन मे नेम का व्याख्या का, का संगते दर्शक नहीं फर्टिगेशन हा एक अभी टर्मिनोलॉजी तैयार कर फर्टिलाइजर इरिगेशन ये दोन ही एकत्रित ज्यास दी जता पिकांच जी का पोषक अन्नद्रव्य पिकां दी ती पोषक अन्नद्रव्य मे कु कि समझा प्रथम प्रथम आती दुय्यम आती कि सूक्ष्म अन्नद्रव्य आती हे पिका सानिध्या पिकांच मुलाशी हे दर रोज कि दिवसाड़ कि आठवड्यात अपने ज्यास दयाचस निश्चितपना अपने फर्टिगेशन का अपने मनता कि तंत्रज्ञा फर्टिगेशन च तंत्रज्ञान अपन मन तो पानी आ खत ये एकत्रितपने पिकाला गेली पाजे हाथला सगत महत्व पार्ट है सर आता स्लाइड जी आप दाखता है दर्शक दाखता है हो स्लाइड दाखवा तो फर्टिगेशन तंत्रज्ञान तंत्रज्ञा मु संचा जे का ठिबक सिंचा है तुटी द्वारे मुलाध्यात कक्षे मध्य विद्राव्य खत जी है ती दी जो हा महत्व भाग है थोड़क सर संगित कि ठिबक सिंचन मध्यम शंभर टक्के पानी विरगा खत है बरबर उपयोग अपने कराया जी मुझे कक्षे मे दी जता सर्वे महत्व मोजुन मापन दिल बरबर अगर कार्यक्षम वो खतान का ही कार्यक्षम वो बरबर सर आता अपने जर फर्टिगेशन या तंत्रज्ञा दर्शक जर फायदे संगाइल तो वन टू थ्री फोर का 
नाही तंत्रज्ञानाचे फायदे जर तसं जर बघितलं तर हे जे आहे फर्टिगेशनच्या संदर्भामध्ये की आपल्याला माहीत असेल की ही जी काही विद्राव्य खतं असतात जी मुळातच दिवसाट आपल्याला देता येतात ती मुळांच्या सानिध्यामध्ये आपल्याला त्या दिली म्हणजे ती मुळांना लगेच उपलब्ध होऊ शकतात आणि सगळ्यात महत्वाचा जे काही रिसर्च आम्ही केलेलं आहे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये किंवा इतरत्र जे काही झालेलं आहे त्याच्यामध्ये कमीत कमी वीस ते पंचवीस टक्के ही काही खताची जी काही बचत होती ही अत्यंत महत्वाची आहे आणि जी काही खतं आहेत ही मुळांच्या सानिध्यात पडल्यामुळं ती जी काही शोषण आहे ते लवकर घेतलं जातं शिवाय क्वालिटी आपल्याला जी काही आज बाजारपेठेमध्ये कुठल्याही दर्जा जो आहे तो त्या पिकाच्या दर्जानुसार त्याला प्रत मिळ किंवा दर मिळत असतो आणि तो जो दर मिळवायचा असेल तर निश्चितपणानं फर्टिगेशन आहे दुसरी गोष्ट सगळ्यात महत्वाची की खतं जी आपली जी पारंपरिक खतं आहे ती दिल्यानंतर ती बरीचशी वायावी जातात म्हणजे काय होतं की खूप मोठ्या प्रमाणावरती पाणी दिलंय पाण्याबरोबर ती वाहून जातात किंवा ती उघडी राहिली तर वॉलोटायलायझेशन किंवा त्याचं ते रुपांतरित होतं वेगवेगळ्या प्रकारे वाया जातात त्याच्यामुळं ही जी काही खतं आहेत ही जर ड्रीपच्या किंवा आपल्या ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून जर दिली तर ती पिकांच्या सानिध्यात बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की नत्रासारखी जी काही खतं आहेत ही नत्रा म्हणजे युरिया दिला समजा नत्रा म्हणजे युरिया युरिया शेतकरी बांधव काय करतात की समजा त्या पिकाला फुकून दिला आणि पाणी दिलं भरपूर की ती पाण्याबरोबर खाली त्याचा निचरा होऊन जातो परंतु ठिबक सिंचनाद्वारे जर दिली तर निश्चितपणानं ती खतं त्या मुळांच्या सानिध्यात राहतात आणि सानिध्यात राहिल्यामुळं ती पिकांना अत्यंत चांगल्या प्रकारे ती उपलब्ध होऊ शकतात म्हणजे पिकाची वाढ चांगली होती आणि पिकाची वाढ चांगली झाल्यामुळं सगळ्या बाजूने त्या पिकाच्या उत्पादनामध्ये फरक पडतो आणि पिकांची वाढ पण चांगली होते सर एक फोन घेऊया अमरावती येऊन योगेश सदाफळे काय विचारू इच्छितात योगेश नमस्कार विचारा योगेश नमस्कार विचारा आवाज येतोय विचारा योगेश ठिबक मधून जे आपण फर्टिगेशन करतो त्यामध्ये आणि जे आपण वरून जे खत देतो जमिनीला त्यामध्ये जमिनीला ठिबक मधून किती पर्सेंट खत उपलब्ध होते आणि बाहेरून जे खत देतो आपण त्यामध्ये किती पर्सेंट उपलब्ध होते विचार अत्यंत बरोबर राहते अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे की कारण हाच तर महत्वाचा प्रश्न आहे की ज्या वेळेस आपण जमिनीला खतं देतो जमिनीला खतं दिल्यानंतर जी काही आपण खतं जी पारंपरिक खतं देतो त्या पारंपरिक खतं सर्वसाधारणपणे त्याचं फिक्सेशन होतं किंबहुना ती जास्त उपलब्ध होत नाही आता जी पारंपरिक खतं समजा युरिया दिला आहे आपण तो युरिया दिल्यानंतर तो साधारणपणे चाळीस टक्क्यापर्यंत उपलब्ध होतो किंवा पन्नास ते साठ टक्के असं आपण साठ टक्के वाया जातो हो जो जवळजवळ चाळीस ते पन्नास टक्के तो वाया जात असतो जर स्फुरद आहे स्फुरदाचं जर प्रमाण बघितलं तर तो फक्त वीस टक्के म्हणजे वीसच टक्के तो उपलब्ध होऊ शकतो पिकांना पिकांना आणि त्यातली त्यात जर जे पालाशचं प्रमाण आहे हे चाळीस ते पन्नास टक्के म्हणजे याच्या तुलनेत जर विद्राव्य खतांचा जर विचार केला की ठिबकच्या सिंचनातून दिलं तर म्हणजे आपण जे काही कार्यक्षमता म्हणतो खतांची ती कार्यक्षमता किंवा वॉट फर्टिलायझर युज एफिशियन्सी आपण ज्याला म्हणतो ती सर्वसाधारणपणे ऐंशी ते नव्वद टक्के राहते म्हणजे शेतकऱ्याच्या याच्यामध्ये महत्वाचा फायदा असा आहे की जी काही खतं जमिनीला आपण आपण पिकाला खतं द्यायची आहेत आपण जमिनीला खतं नाही द्यायची म्हणजे काय की पिकाने ती खतं घेतली पाहिजे मोकळ्या जमिनीवरती खतं टाकून ती पिकाला मिळतीलच असं नाही आहे म्हणजूनच आपण त्या पिकांच्या सानिध्यामध्ये जर ती खतं टाकली आणि दुसरी सगळ्यात महत्वाची भाग भाग असा आहे की आपण ही जी विद्राव्य खतं आहे ही स्प्लिट करून देतो म्हणजे एका वेळी दिल्या जात नाही ती आपण थोडे थोडे करून आपण आठवड्याला असेल दिवसाड असेल किंवा दिवसातून असेल तर आपण ती खतं त्याच्यामुळे त्या अशा प्रकारे ती खत दिल्यामुळे त्याची एफिशियन्सी खूप वाढते त्यामुळे हा जो त्यांनी प्रश्न विचारलेला हा अत्यंत महत्वाचा आहे की शेतकरी बांधवांना आमची नेहमीच विनंती असते की आपण ज्या वेळेस खतं देता ती पिकांच्या किंवा मुळांच्या सानिध्यात पडतील अशा पद्धतीनं ती खतं दिली पाहिजे सर थोडक्यात आपण एक खूप महत्वाचा मुद्दा सांगितला की जर पारंपरिक पद्धतीने आपण जर दिलं तर खतांची जी कार्यक्षमता ती कमी मिळते 
आणि जवळपास पन्नास टक्के खत वाया जातं बरोबर आणि जर आपण शंभर टक्के पाण्यात वेगळे खत जर ठिबक मधून दिली तर आपल्याला जी कार्यक्षमता आहे ती ऐंशी ते नव्वद टक्के मिळते थोडक्यात जर शेतकऱ्यांनी शंभर रुपयाचं जर खत आणलं आणि पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब केला तर त्याचं पन्नास रुपयाचं नुकसान आहे आणि ते जर तुम्ही शंभर टक्के पाण्यात विरघळणारी खत ठिबक मधून जर दिली तर त्याचं जा दहा ते पंधरा किंवा वीस रुपयेच नुकसान आहे बरोबर ऐंशी टक्के ऐंशी रुपयाचं खत हे पिकाला मिळणार आहे आणि त्यातून त्याला उत्पादकला मिळणार आहे आणि त्याच्याच बरोबर त्याची क्वालिटीचा हा विचार क्वालिटी आणि दर्जा। उत्पन्न दर्जा आणि उत्पन्न सुद्धा वाढणार आहे हा एक महत्वाचा भाग सर मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की उत्पादन वाढीसाठी किंवा उत्तम दर्जाचा आपण आता उल्लेख केला तसं जर आपल्याला पीक उत्पादन घ्यायचं असेल तर बाजारामध्ये अधिक उत्पादनासाठी कोणती अन्नद्रव्य उपलब्ध आहे त्याचा वापर शेतकऱ्यांनी करायला पाहिजे म्हणजे अन्नद्रव्य जे आहे त्याच्यामध्ये मुख्य अन्नद्रव्य दुय्यम अन्नद्रव्य जे किंबहुना आपण ज्याला बऱ्याच वेळाला म्हणतो की मुख्य मूलद्रव्य दुय्यम मूलद्रव्य सूक्ष्म मूलद्रव्य असतील किंवा हितकारक आता आलेले आहेत सर माफ फोन घेऊया चालेल जळगाववरून जितेंद्र महाजन काय विचारू इच्छितात जितेंद्रजी नमस्कार विचारा हॅलो सर नमस्कार नमस्कार तर दोघांनाही नमस्कार डॉक्टर साहेबांना पण सर माझा प्रश्न असा आहे दोन प्रश्न आहेत सर एमओपी जे असत म्युरेड ऑफ पोटॅश ते आपण ड्रीप मधनं बऱ्याच वेळा आम्ही केळी करता देत असतो बरोबर तर त्याच अव्हेलेबिलिटी आणि जे झिरो झिरो पन्नास आहे पंचवीस किलोच्या पॅकिंग मध्ये सल्फेट ऑफ पोटॅश अव्हेलेबिलिटी दोघांपैकी अव्हेलेबिलिटी कोणाची चांगली असते हा एक दुसरा प्रश्न सर मायकोरायझा खूप चालू आहे सध्या मायकोरायझाचे बेनिफिट काय आहेत आणि त्याचा उपयोग काय होतो आणि कोणत्या स्टेजला सोडा होते बघा आपण सरांना विचारू सर काय सांगताय पहिला प्रश्न जो आहे तो अत्यंत महत्वाचा प्रश्न त्याचं कारण असं की आपण बऱ्याच वेळाला जो जो काही बाजारामध्ये पोटॅश मिळतो म्हणजे एमओपी म्युरिट ऑफ पोटॅश आपण किंवा ज्याला म्हणतो किंवा तो त्यातल्या त्यात तो जो व्हाईट पोटॅश जो विरघळला जातो परंतु त्याचीही शंभर टक्के विरघळण्याची कार्यक्षमता जर शंभर टक्के तो विरघळला गेलेला पाहिजे महत्वाचा शंभर टक्के जर तो विरघळला गेला तर निश्चितपणाने त्याची कार्यक्षमता असते परंतु पोटॅशियम सल्फेट जो आहे झिरो झिरो पन्नास ते म्हणतायत तर झिरो झिरो पन्नास हा नेहमी त्याची कार्यक्षमता चांगली आहे आणि झिरो झिरो पन्नासचा एक महत्वाचं बाब म्हणजे त्याच्यामध्ये सल्फेट एक म्हणजे महत्वाचा घटक हा पोटॅशियम बरोबर तुम्हाला सल्फेट मिळतं सल्फर मिळतं सल्फर जे सल्फर की किंवा मी पुढे जाऊन सांगणारच होतो आपल्याला जर समजा प्रश्न आला असता की बा हे जे सल्फर आहे हे तुमच्या जी काही क्वालिटी आहे दर्जा आहे हे वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्वाचं आहे म्हणून झिरो झिरो पन्नासचा उपयोग सल्फेट ऑफ पोटॅश हे शेतकरी बांधव पोटॅशियम सल्फेट हे शेतकरी बांधव बऱ्याच वेळेला करत असतात की ज्या वेळेस आपल्याला हार्वेस्टिंग करायची आहे आणि त्या हार्वेस्टिंगच्या अगोदर किंबहुना त्याचा जर उपयोग केला तर निश्चितपणाने त्याचा फायदा होतो आणि त्यांचा जो प्रश्न आहे की त्याची एफिशियन्सी वाढते का निश्चितपणाने सल्फेट ऑफ पोटॅशची एफिशियन्सी जास्त आहे सर एमओपीशियम सल्फेट एमओपीच्या तुलनेमध्ये म्हणजे म्युरोट ऑफ पोटॅशियम तुलनेमध्ये झिरो झिरो पन्नास त्याची कार्यक्षमता शंभर टक्के तिथे जर शेतकऱ्यांकडून थोडस दुर्लक्ष झालं किंवा निष्काळजीपणा झाला एमओपी वापरताना तर त्याची कार्यक्षमता घेऊ शकत नाही आणि दुसरा त्यांनी एक प्रश्न विचारला तर सर मायकोरायझाचे बेनिफिट्स विषयी मायकोरायझाच्या संदर्भामध्ये आता तसं जर आपला तो फारसा विषय येत नाही तसा परंतु जर समजा पॅथोलॉजिस्ट किंवा मायक्रोबायोलॉजिस्ट असतं तर ते मला असं वाटतं की त्यांनी जवळच्या कृषी विद्यापीठामध्ये जाऊन जाऊन त्याच्याबद्दल त्या तज्ज्ञांना जर संपर्क साधला तर मायक्रोरायझा किंवा मेटारायझा जे आजकाल वापरतात वापरले जात त्याविषयी आपल्याला माहिती मिळू शकेल सर आता मग अशी आपण सांगत होत की अन्नद्रव्य कोणती आहेत आणि त्याचा उपयोग विविध प्रकारच्या वाढीसाठी कसा करता येतो तर ती जी काही अन्नद्रव्य आहेत ही मुख्य जी जी आपल्याला जी म्हणजे कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन आणि नत्रस पुरत पालस आता कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन ही आपल्याला नॅचरली किंवा नैसर्गिक पद्धतीने आपल्याला मिळतात परंतु नत्रस पुरत आणि पालस ही अत्यंत महत्वाची आहे दुय्यममध्ये गंध काय कॅल्शियम आहे किंवा मॅग्नेशियम आहे ही सुद्धा अत्यंत महत्वाची अन्नद्रव्य आहेत की जी दुय्यम आता त्यांना दुय्यम म्हणायचं की ते सुद्धा मुख्यमध्ये येतात कारण गंधकाचा मी आत्ताच उल्लेख केलाय तर तशा पद्धतीनं आज गंधक आपण बघतोय की बऱ्याचशा जे काही तेल तेलवर्गीय पिकं आहेत किंबहुना बरेचसे आत्ताच सांगितलं की जे काही फळझाडं सुद्धा आहेत ज्याच्या क्वालिटीसाठी गंधक किंवा सोयाबीनसाठी आपण बऱ्याच वेळाला गंधकाचा सुद्धा सांगत असतो की गंध गंधकाचा वापर करा म्हणजे त्याचप्रमाणे गंधक म्हणजे दुय्यम झालं त्याचप्रमाणे सूक्ष्म अन्नद्रव्य 
आता सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या संदर्भामध्ये जरी लोह जस्त तांबे बोरॉन मंगल मॅलेबडेनम ही जरी असली परंतु त्यांचा उपयोगसुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा आहे आणि आजकाल नवीनच जी काही आपण म्हणतो सिलिकॉनसारखी जी काही अन्नद्रव्ये जी उपयोगी किंवा हितकारक मूलद्रव्ये म्हणतो तर सिलिकॉनचा सुद्धा बऱ्यापैकी वापर आजकाल शेतकऱ्यांनी केलेला आहे त्याचप्रमाणे त्याच्या फवारणीसाठी सुद्धा लोकांनी शेतकऱ्यांनी सुरुवात केलेली आहे सर एक खूप महत्वाचा मुद्दा आपण सांगितला की जे मेजर प्लांट न्यूट्रियंट्स आहे म्हणजे मुख्य अन्नद्रव्य जसं नत्रस उरद आणि पालाश तर आता असं मध्ये एक सर्व्हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंटनी केला आणि त्यांचं असं लक्षात आलं की पूर्ण भारतामध्ये जसं कॅल्शियम मॅग्नेशियम सल्फर हे दुय्यम आहे किंवा सेकंडरी आहे आता त्यांचं असं म्हणणं आहे की नत्रस पुरत पालाश आणि सल्फर हे मुख्य अन्नद्रव्य झालेलं आहे झालेलं आहे म्हणजे इतकी कमतरता सल्फरची जमिनीमध्ये आहे आणि त्याचा उपयोग विविध पिकांसाठी खूप आहे त्यामुळे एन पी के अँड एस असं म्हटलं तर वाघो आज आज बाजारामध्ये आपल्याला फर्टिलायझर्स किंवा जे काही खतं आहेत त्या तशा ग्रेडच्या फर्टिलायझर्स किंवा खतं आपल्याला उपलब्ध आहेत आज बाजारामध्ये त्यामुळे तशा पद्धतीचे खतं आपल्याला बाजारामध्ये आज उपलब्ध आहे की गंधकयुक्त खतं सर आता आपण जेव्हा विद्राव्य खतांचा जेव्हा आपण उल्लेख करतो तर त्याचे गुणधर्म अत्यंत महत्वाचे आहेत ते जाणून घेणं पण खूप महत्वाचं आहे काय सांगता येईल सर म्हणजे ते जे विद्रव्य खत आहेत त्याचं गुणधर्म सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला ते जे घन घनरूप स्वरूपात मिळतात आपण साईडच्या माध्यमातून दर्शकांना दाखवतो आहे ते घन हा घनस्वरूपात ते आपल्याला मिळू शकतात संपूर्णत ती विरघळणारी असली पाहिजे कारण कसं की आणि शिवाय अमलवर्गीय आता याच्यातला महत्वाचा भाग असा आहे की आपल्या बऱ्याचशा जिथं खूप पाण्याचा वापर केला जातो आणि जमिनी ह्या खूप आपण म्हणतो अल्कलाईन होत चाललेल्या आहेत तर त्या जमिनीमध्ये आम्लधर्मीय ही जी अशा प्रकारची जी काही खतं आहेत ही टाकल्यानंतर त्याचा फायदा होतो निश्चितपणानं ती आम्लधर्मीय आहेत त्याचप्रमाणे त्याचा फवारणीसाठी सुद्धा त्याचा उपयोग होऊ शकतो असे असंख्य त्याचा फायदे आहेत किंवा त्याचे जे गुणधर्म आहेत की ते पिकांना लगेचच्या लगेच लागू होतात झा लागू झाली पाहिजे अशा पद्धतीनं त्याचे उपयोग आहेत आपण स्लाईडवरती सुद्धा त्याचं दर्शकांना दाखवतो दाखवतो सर एक अजून एक महत्वाचा फायदा मला असं वाटतं की आहे किंवा विद्राव्य खते शंभर टक्के पाण्यात विरघळणारी खतं जसं आपण ठिबक मधून देतो ती फवारून आता आपण सांगितलं की फवारून पण देता येतात बरोबर त्याचा सगळ्यात मोठा फायदा असा आहे की जेव्हा पाण्याचं दुर्भिक्ष असतं तेव्हा तुम्ही जर फवारणीच्या माध्यमातून ती खतं दिली तर पानांद्वारे ती त्वरित शोषल्या जातात म्हणजे पिकांना पाणी पण मिळतं त्वरित पाणी मिळतं आणि खतं पण मिळतात त्यामुळे पाण्याच्या दुर्भिक्ष जर असेल तर याचा उपयोग तिथे झाला पाहिजे फवारणीच्या माध्यमातून सर आता मग अशी आपण सांगितलं पण परत एकदा दर्शकांना सांगणं गरजेचं आहे की जेव्हा कार्यक्षमतेचा आपण विचार करतो तर सर हे पारंपरिक खतं आणि विद्राव्य खतं त्याच्यामध्ये खूप मोठा फरक आहे तो फरक दर्शकांना सांगणं गरजेचं आहे काय सांगता येईल सर नाही पारंपरिक आणि कसं आहे की आपल्याला मी मग सांगितलंय की आपलं जे काही पारंपरिक खतं आहे त्या पारंपरिक खतांची कार्यक्षमता खूप कमी आहे हो म्हणजे आपण म्हणजे नत्राचा विचार केला तर पन्नास ते साठ टक्के म्हणजे चाळीस ते साठ टक्के म्हणजे पन्नास टक्केच फक्त आणि स्फुरदाचा विचार केला तर फक्त वीस टक्के आपल्याला त्या पिकांना ते उपलब्ध होऊ शकतात आणि जे पालाश आहे तो फक्त चाळीस ते पन्नास टक्के उपलब्ध होऊ शकतो त्याच्या तुलनेत जी काही विद्राव्य खत आहेत विद्राव्य खतांच्या संदर्भामध्ये निश्चितपणानं मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आज भारतामध्ये म्हणजे खतांच्या संदर्भामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती चर्चा चालू आहे की हे खतांची सबसिडी आपण देतोय शेतकऱ्यांना अगदी बरोबर मोठ्या प्रमाणावरती शेतकऱ्यांना देऊन सुद्धा मग किती उपयोग होतो की नत्राचं समजा चाळीस किंवा पन्नास टक्केच उपलब्धता होत असेल त्या पिकाला स्पुरदाची वीस टक्के होत असेल पालाशची चाळीस टक्के होत असेल त्याच्या बर तुलनेत जर विद्राव्य खतांची जर क्षमता इतकी आहे कार्यक्षमता जर खूप मोठ्या प्रमाणावरती आहे तर मग विद्राव्य खतं वापरायला कुठ काही हरकत नाही आहे म्हणजे सांगायचं तात्पर्य काय की आज सबसिडी इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती देऊन खतांची कार्यक्षमता जर कमी होत असेल जर आपण ठिबक सिंचनाकडे चाललेलो आहे सगळे आपण ठिबक सिंचनासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावरती आग्रह करतो शेतकऱ्यांना आणि त्या ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून जर खतं ही विद्राव्य स्वरूपातील खतं जर दिली तर निश्चितपणानं ही विद्राव्य खतांची कार्यक्षमता चांगली आहे शिवाय क्वालिटी मिळती मी अगोदरही सांगितलं क्वालिटी मिळती त्याप्रमाणे आपल्याला बाजारभाव चांगला मिळतो मग त्याच्या तुलनेमध्ये जर विद्राव्य खतं ही म्हणून त्याची जी तुलना करायला गेली तर निश्चितच पणे मोठ्या प्रमाणावरती त्याची आणि सर सगळ्यात महत्वाचा एक मुद्दा असा आहे की जर पारंपरिक खतं जरी असेल म्युरोटा पोटॅशियल युरिया असेल 
आपण जी देतो ती मोजून मापून बरेच वेळ दिली जात नाही त्यापेक्षा महत्वाचं म्हणजे माती परीक्षण करून आपण त्याचा अवलंब करत नाही त्यामुळे जमिनीचं आरोग्य सुद्धा धोक्यात आलंय आणि म्हणूनच माननीय प्रधानमंत्री मोदी सर यांनी सांगितलं की जमिनीचं हेल्थ कार्ड केलं पाहिजे आणि माती परीक्षण करून खतांचा अवलंब केला पाहिजे ते खूप असंवेदनशील गोष्ट आहेत माफ करा सर एक फोन येतोय परभणीवरून राम किशन डांगे काय विचार इच्छितात नमस्कार विचार हा सर सध्या थंडीच्या दिवसामध्ये हा सर सध्या थंडीच्या दिवसामध्ये वेलवर्गीय पिकायला खत कोणती द्यायची बर आपण एक हॅलो तुम्ही प्रश्न विचारलाय आपण तज्ज्ञांना आपला प्रश्न त्यांना पण सरांना पण हा प्रश्न कळलाय पण आपल्याला उत्तर घेऊया पण एक त्यादी घेऊया छोटी शिवशांती मंडळी ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत आज कृषी दर्शनमध्ये चर्चा सुरू आहे विविध पिकांसाठी फर्टिगेशन तंत्रज्ञान या विषयावर आणि आपल्यासोबत तज्ञ आहेत डॉक्टर बापूसाहेब भाकरे सर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी जिल्हा अहमदनगर इथून सर कार्यक्रमात तज्ञ म्हणून सहभागी होण्यासाठी आलेले आहेत सर ब्रेक पूर्वी एक फोन आला होता रामकिशन डांगे परभणीहून आणि त्यांनी विचारला होता प्रश्न की थंडीमध्ये वेलवर्गीय भाजीपाल्यानं जर खतं द्यायची झाली तर कोणती खतं द्यायला पाहिजे थंडीचं म्हणजे जी काही खतं आपण देत असतो ही पिकाला देत असतो म्हणजे पिकांच्या मुळांच्या सानिध्यामध्ये खतं देत असतो त्याच्यामुळं थंडीचा तसा सॉईल टेम्परेचर जे आहे सॉईल टेम्परेचरचा जरी फरक पडत असेल परंतु त्याचा खतांवरती काही फारसा परिणाम होत कारण कसं की जमिनीच्या खाली जे काही मुळं आहेत ती मुळं त्या शोषण करण्यासाठी तेवढी कार्यक्षम असतात आणि ती कार्यक्षम असल्या कारणाने त्यामुळं आणि जी काही खतं द्यायची आहेत आपली जी काही पारंपरिक खतं आहे म्हणजे त्याचा काही जो कृषी विद्यापीठांनी जे काही त्यांनी वेलवर्गीय फळभाजी लावलेली असेल तर विद्यापीठांनी जे काही शिफारस शिफारस केलेली आहे त्या शिफारशीप्रमाणे जी काही खतं आहेत ती खतं थंडीच्या दिवसात असू उन्हाळ्यामध्ये असू किंवा उन्हा पावसाळ्यामध्ये असू ती खतांचे जो काही जेवढा डोस आहे किंवा उन्हा जेवढे द्यायचे आहे तेवढी खतं त्या पिकाला मिळाली पाहिजे फक्त एवढंच आहे की ते मुळांच्या सानिध्यात देऊन त्याला ते पाणी मिळालं पाहिजे कारण खतं दिल्यानंतर पाणी मिळाले पाहिजे आता त्यातली त्यात कसं आहे की फर्टिगेशनमधून जर ते वेलवर्गीय त्यांनी केलेलं असेल निश्चितपणानं ती चांगली बाब आहे आणि त्याचा थंडीच्या दिवसात किंवा तसा काही परिणाम होत नाही परंतु निश्चितपणानं फर्टिगेशन थ्रू जर असेल तर त्याचा उपयोगच त्या वेलवर्गीय पिकांना निश्चितपणे होऊ आणि सर महत्वाचं असं आहे की जमीन तयार करताना आपण कंपोस्ट किंवा गरुड खताचा उपयोग करतो 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 आणि आपण आता जसं सांगितलं की समजा ठिबक सिंचन जर त्यांनी केलंही नसेल बरोबर ही जी शंभर टक्के पाण्यात विद्राव्य खत आहेत किंवा विरघळणारी खत आहेत बरोबर ही एका बकेटमध्ये विरघळून विरघळून ड्रेनची म्हणजे अळवणी जरी केली जरी तरी त्याचा फायदा होऊ शकतो निश्चितपणे आणि याची फवारणी सुद्धा करता येते तर मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांनी जर ठिबक सिंचन केलं नसेल तर तरी सुद्धा विद्राव्य खतांचा उपयोग आपण करू शकतो सर आता एक महत्वाचा प्रश्न असा आहे की विद्राव्य खतांचा जेव्हा आपण उल्लेख करतो बरोबर तर त्याचे किती प्रकार आहेत आणि फर्टिगेशनसाठी जे वापरले जातात तर त्याचं ती नेमकी विद्राव्य खते कोणती आपल्याला काय सांगताय आता विद्राव्य खते तसं जर बघितलं तर आपल्याकडं एकोणावीस 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 म्हणजे ही वेद्राव्य खतांच्या महत्वाच्या ग्रेड्स आपल्याला निश्चितपणे सांगतो की एकोणावीस 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 ही एक महत्वाची ग्रेड आहे की जी स्टार्टर ग्रेड आपण ज्याला म्हणतो जी 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 स्टार्टर ग्रेड असं तिला म्हटलं जर असलं परंतु ह्या ग्रेडमध्ये निश्चितपणानं त्याच्यात हे आहे की अमोनिकल नायट्रोजन आहे अमाईड आहे आणि नायट्रेट नायट्रोजन आहे म्हणजे हे ही जी ग्रेड आहे ही ग्रेड स्टार्टर ग्रेड म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये शाखीय वाढ होण्यासाठी ही ग्रेड अत्यंत महत्वाची काय शाखी शाखीय वाढ म्हणजे कसं की आपण साधं रोपटं लावलेलं आहे त्या रोपट्याला आपण जर थोडेसे प्रमाणामध्ये त्याचं फर्टिगेशन थ्रू ते जर खत गेलं तर निश्चितपणानं त्या पिकाला त्याचा उपयोग होऊ शकतो बरोबर हा हो हो आता सर आता आपण सांगितलं की विविध विद्राव्य खत त्यातली एक ग्रेड आपण हो सांगितली तर मग आता दुसरे जे ग्रेड आहेत हो त्याच्यामध्ये झिरो बावन चौतीस असेल किंवा म्हणजे आपण ज्याला समजा अशा मोनो अमोनियम मोटो मोनो पोटॅशियम फॉस्पेट म्हणतो हो किंवा ही जी स्पुरद आणि पालस याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात आहे ही जी ग्रेड आहे ही निश्चितपणानं ही ज्यावेळेस फुलोऱ्यात किंवा फुलोऱ्याच्या नंतर किंवा क्वालिटी ज्यावेळेस आपल्याला पाहिजे आहे त्यावेळेस आपल्याला ही त्या काय शेतकऱ्याला त्या पिकाच्या सानिध्यामध्ये खतं टाकून ही ग्रेड अत्यंत महत्वाची पोटॅशियम सल्फेट आहे झिरो झिरो पन्नास मग एका शेतकऱ्याने विचारलं ती एक ग्रेड अत्यंत महत्वाची आहे आणि त्याच्याही महत्वाचा भाग असा आहे की किंवा युरिया फॉस्पेट आहे सतरा चौवेचाळीस ही एक ग्रेड अत्यंत महत्वाची की आणि बारा एकसष्ट झिरो 
म्हणजे ज्याच्यामध्ये नत्राचं प्रमाण कमी आहे स्फुरदाचं प्रमाण जास्त आहे म्हणजे हे जे काही ग्रेड्स आहेत ह्या ग्रेड्स आता किंवा बारा एकसठ बारा एकसठ झिरो याच्यामध्ये पालाचं प्रमाण जास्त असल्या कारणानं मुळांची जी काही संख्या आहे किंवा मुळं वाढतात मुळांच्या संदर्भामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे त्याची शोषण होऊन त्याचं कार्यक्षमता वाढते तेव्हा अशा काही ग्रेड्स आहेत की ज्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत थोडक्यात आपण सर सांगितलं की पिकांच्या वाढीच्या विविध अवस्था असतात त्या विविध अवस्थेमध्ये सुरुवातीला जसं आपण सांगितलं की एकोणीस एकोणीस आपण उल्लेख केला बरोबर त्याही पलीकडे आपण असं सांगायला पाहिजे की सुरुवातीला समजा आपण बारा एकसष्ट दिला बरोबर म्हणजे वाढीच्या काळात नत्र पण मिळणार आहे आणि मुळांना स्फुरत पण मिळणार आहे बरोबर मग आपण एक बॅलन्स डाएट म्हणून एकोणीस एकोणीसचा उल्लेख केला तसं मग नंतर सोळा आठ चोवीस आहे झिरो बावन चौतीस भरपूर ग्रेड झिरो झिरो पन्नास आहे भरपूर ग्रेड भरपूर पण याचा अवलंब करताना शेतकऱ्यांनी या गोष्टीचं भान ठेवलं पाहिजे की पिकांच्या विविध वाढीच्या विविध अवस्था असतात त्याच्यामध्ये आपण ज्याला आपण म्हणतो की रिप्रोडक्टिव्ह स्टेज जेव्हा त्याला फुलं यायला सुरुवात होते जेव्हा त्याला फळं किंवा फुलं यायला सुरुवात होते तेव्हा झिरो बावन चौतीस किंवा झिरो झिरो पन्नास या ग्रेडचा उपयोग शेतकऱ्यांनी करायला पाहिजे म्हणजे ठिबकच्या माध्यमातून किंवा फवारणीच्या माध्यमातून बरोबर सर आता पाण्यात विरघळणारे पारंपरिक खतांविषयी जर आपण उल्लेख केला तर पारंपरिक खतं पण आहेत अशी पाण्यात विरघळतात तर शेतकऱ्यांचा कल काय असतो की शेतकऱ्यांना असं वाटतं की ही स्वस्त पडतात म्हणून त्याचा पण शेतकरी उपयोग करू तर सर आता पारंपरिक अशी कोणती खतं आहेत नत्र स्पुरद आणि पालाशला आपण डोळ्यासमोर जर ठेवलं तर ते पाण्यात विरघळतात आणि शेतकरी देऊ शकतील बरोबर आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा जो आहे तो युरिया हो युरिया हा शंभर टक्के पाण्यामध्ये विरघळणारा आहे आणि अत्यंत आपण जो नत्र ज्या वेळेस ज्या ज्या वेळेस नत्राचं आपल्याला हे करायचं आहे द्यायचं आहे त्यावेळेस पा नत्राचं हे जे काय आहे ते युरियाच्या माध्यमातून आपण देत असतो हो मग युरियाचं शंभर टक्के पारंपरिक खत आहे आणि त्याच्यामधून आपल्याला नत्र शेहेचाळीस टक्के नत्र मिळत असतं बरोबर नंतर जो काही स्पुरद आहे तर स्पुरदासाठी के सी एल म्हणजे आपलं हे जे काय फॉस्फरिक ऍसिड ते फॉस्फरिक ऍसिडचा सुद्धा आता मोठ्या प्रमाणावरती उपयोग होतोय आहे किंवा त्याचा फॉस्फरिक ऍसिड म्हणून त्याचा जर उपयोग केला तर फॉस्फरिक ऍसिडचा आपल्याला दोन फायदे होतात की एकतर त्या ठिबक सिंचनाच्या नळ्यांमध्ये जर काही साचलं असेल किंवा क्षार असतील तर हे जे ऍसिड असल्यामुळं त्याचाही परिणाम होतो दुसरी गोष्ट जमीन जर समजा थोडीशी आपल्या अल्कलाईन झालेली असेल तर त्या ठिकाणी ते ऍसिडिक फॉर्ममधलं फॉस्फरिक ऍसिड तिथं पडतं त्याच्यामुळं त्याचा पी एच कमी व्हायला त्याचा सामू त्याचा कमी व्हायला त्याचा उपयोग होतो त्याचप्रमाणे पालाशच्या बाबतीमध्ये मग जसं सांगितलं की एस ओ पी असेल किंवा पोटॅशियम सल्फेट असेल याचा निश्चितपणानं आपल्याला त्याचा उपयोग करता येतो एम ओ पीचा जो पांढरा व्हाईट पोटॅश आहे त्या व्हाईट पोटॅशचा निश्चितपणानं त्याच्यामध्ये जो साठ टक्के आहे तो साठ टक्के आणि पोटॅशियम सल्फेटमध्ये पन्नास टक्के असं दोन्ही आपल्याला त्याच्यामध्ये वापरता येतात सर एक फोन येतोय नांदेडून दिगंबर जाधव काय विचारू इच्छितात नमस्कार दिगंबरजी विचारा हा खतामध्ये जे काय आता अठरा अठरा दहा एकोणीस एकोणीस हे जे नत्र स्वरूप पालाचं जे प्रमाण असते बरोबर आहे तर सर हे आपल्याला कसं कोणत्या लॅबोरेटरीमध्ये आपण टेस्टिंग करायचं असेल तर त्याचं टेस्टिंग करायचं असेल असं आपल्याला विचारायचं हा हा जे हो हो बर 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 ठीक आहे विचारू सरांना निश्चितपणानं आपल्याला हा जो प्रश्न आहे कारण बऱ्याच वेळाला त्याची शेतकऱ्यांना विश्वासार्हता विश्वासार्हता जी आहे की खरंच याच्यामध्ये एकोणावीस एकोणावीस नत्र स्पुरत पालाश आहे का शेहेचाळीस टक्के युरियामध्ये शेहेचाळीस टक्के नत्र आहे का नाही कारण आणि जसं आपण बायो फर्टिलायझरच्या बाबतीत बोलतो की जेवढे जीवाणू त्या खतामध्ये पाहिजे एवढ्या लाखामध्ये किंवा किती तर तेवढे जीवाणू मिळतील का नाही आणि हा प्रश्न जर बघितला तर हे निश्चितपणानं आपल्याला हे टेस्ट करून मिळतं की आपण कृषी विद्यापीठाच्या आपल्याला आपण नांदेडवरून बोलताय ना हो नांदेडवरून बोलताय तर आपल्याला वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठामध्ये आपल्याला याच्यात किंवा कोणत्याही कृषी विद्यापीठामध्ये जर आपण त्याचा नमुना जर दिला तर निश्चितपणानं आपल्याला त्याचं पृथक्करण करून मिळेल की ह्या जे काही खतं आहेत त्याच्यामध्ये हे जे घटक आहेत ते घटकांचं प्रमाण जे तुमच्या पिशवीवरती दिलेलं आहे त्या पिशवीच्या वरती जेवढी नोंद आहे तेवढ्या प्रमाणात ते घटक आहे किंवा नाही याची निश्चितपणानं खात्री करता येते आणि ती केली तर निश्चितच चांगली बाब आहे कारण सर दिगंबरजीनी जो प्रश्न विचारला बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे 
खूप कंपन्या आहेत वेगवेगळे उत्पादन घेऊन बाजारामध्ये येतात आणि त्यांचं लेबल क्लेम वेगळं असतं आणि मटेरियल आतमध्ये वेगळं असतं आणि त्यामुळे मग शेतकऱ्यांना हवे तसे रिझल्ट मिळत नाही म्हणून त्यांनी हा प्रश्न विचारला आणि खूप चांगला प्रश्न विचारला सर जेव्हा आता विद्राव्य खतांची आपण कार्यक्षमतेचा आपला विषय सुरू आहे तर अशा बाबतीत मध्ये असे कोणते घटक आहे की ज्यावर या विद्राव्य खतांची कार्यक्षमता अवलंबून आहे असे काही घटक असू शकतात हो बरोबर आहे ना की कार्यक्षमता म्हणजे आज मी तुम्हाला मग सांगितलं की खतांच्या संदर्भामध्ये की कार्यक्षमताच हा महत्वाचा विषय आहे जे फर्टिलायझर यूज एफिशियन्सी ज्याला आपण म्हणतो की त्या कार्यक्षमतेच्या संदर्भामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती विचारविनिमय झालाय किंवा आमचे जे अखिल भारतीय समन्वित प्रकल्प आहेत या समन्वित प्रकल्पांकडून केंद्र शासनाने ती फर्टिलायझर यूज एफिशियन्सीची आमच्याकडून आकडेवारी सुद्धा घेतलेली आहे काही प्रयोग आमच्याकडे झाला त्याचा डाटा दिलाय मग आता प्रश्न असा असतो की शेतकऱ्यांनी जे काही पीक लावलेलं आहे त्याचा जो ठिबकचा आराखडा आहे तो ठिबकचा आराखडा कशा पद्धतीनं केलेला आहे मग त्याची त्या त्या पिकासाठी तो आराखडा बरोबर आहे का त्याच्या तोट्याबरोबर लावलेल्या आहेत का म्हणजे विद्राव्य खतं जर आपल्याला द्यायची असतील तर निश्चितपणाने ते बघावं लागेल त्याचप्रमाणे जमिनीचे जे काही रासायनिक किंवा भौतिक गुणधर्म आहेत मग असं मग सामू असेल किंवा विरगाणाऱ्या क्षारांची प्रमाण असेल इसी असेल किंवा उन्हा त्याचं स्ट्रक्चर किंवा टेक्स्चर म्हणजे आपण त्याला ते सुद्धा अत्यंत महत्वाचं आहे की किती कारण त्याची जमिनीची कार्यक्षमता किंवा उन्हा त्या जमिनीची सॉईल हेल्थ आपण ज्याला म्हणतो त्याचा उल्लेख आपण अगोदर केला त्याचप्रमाणे पाण्याची क्वालिटी मग पाण्याचा सामू किती आहे पाण्यात विरगाळणाऱ्या क्षारांचं प्रमाण किती आहे मग पाण्यात विरगाळणाऱ्या क्षारांचं जर प्रमाण जास्त असेल आणि ते जर पाणी जर मोचळ आपण ज्याला म्हणतो ते जर मोचळ पाणी असेल आणि त्या पाण्यामध्ये आपण जर ही खतं द्यायची तर निश्चितपणे त्याची कार्यक्षमता कमी होणार आहे बरोबर मग त्याचबरोबर त्या पिकाचं त्या जमिनीचं तापमान असेल किंवा त्या जमिनीमध्ये किती प्रमाणावरती म्हणजे आपण सेंद्रिय पदार्थ किती टाकलेले आहेत याचा सुद्धा निश्चितपणानं उपयोग म्हणजे विचार केला पाहिजे म्हणजे कार्यक्षमता ही वाढू शकते किंवा त्या कार्यक्षमता त्या पिकाच्या म्हणजे पिकाच्या वाढीसाठी ती खतं किती उपयुक्त झालेली आहे थोडक्यात आपण सर सांगितलं की विद्राव्य खतांचा जर आपल्याला वापर करायचा असेल आणि आपल्याला उत्तम अशी कार्यक्षमता अभिप्रेत किंवा अपेक्षित असेल बरोबर तर सर्वप्रथम आपल्याला जमिनीचा सामू बघितला पाहिजे बरोबर जमिनीचा इसी बघितला पाहिजे अगदी बरोबर पाणी आपल्याला टेस्ट करून घ्यायला पाहिजे पाण्याचा इसी आपल्याला बघायला पाहिजे कारण ते जर बरोबर नसेल पाणी मचूळ आपण जसं सांगितलं म्हणजे थोडक्यात जे पाणी आपण पिऊ शकतो ते जर पाणी आपण पिकांना दिलं तर आपली कार्यक्षमता आपल्याला जास्त मिळू शकते आणि सर्वांनी सरांनी हेही महत्वाचं सांगितलंय की आपलं जसं हेल्थ कार्ड असतं आपण जसं डॉक्टरकडे जातो आणि रक्त तपासतो तसं मला असं वाटतं की प्रत्येक शेतकऱ्याने वर्षातून एकदा किंवा दोन वर्षातून एकदा का होईना जमिनीचं पृथककरण केलं पाहिजे पाणी तपासून घेतलं पाहिजे आणि मगच विद्राव खात्यांचा वापर केला पाहिजे आणि त्याही पेक्षा सरांनी महत्वाचं एक सांगितलं की तज्ज्ञ आपल्या जवळ आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधला त्यांच्याशी जर चर्चा आपण केली तर मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांचाच फायदा आहे सर आता अजून एक महत्वाचा असा प्रश्न आहे की खतं द्यायची आहेत आपल्याला बरोबर आणि विविध उपकरणं आपल्याला लागतात बरोबर तर त्याविषयी सुद्धा दर्शकांना सांगणं गरजेचं आहे की विद्राव्य खतांचा वापर करायचा आहे तर आपल्याकडे कोणकोणती उपकरणं असायला पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये कोणकोणते उपकरणांचा उपयोग होतो नाही आपल्याकडे तसं जर बघितलं तर विंचुरी हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे जे विंचुरी लावल्या जाते त्याचप्रमाणे खताची टाकी म्हणजे फर्टिलायझर टँक आपण बसू शकतो फर्टिलायझर इंजेक्टर सुद्धा आपण टाकू शकतो त्याच्यामध्ये फर्टिलायझर इंजेक्टर आहे किंवा त्याचा जर समजा डोसोमेट्रिक डोसर त्याला ते पण म्हणतो किंवा पिस्टन पंप पण आहे जे थ्री एच पीचा पिस्टन पंप आपण त्याला लावून आणि त्या ड्रिप सिस्टमला जर जोडला तरी त्याच्यातून होऊ शकतं किंवा सर्वात साधी एक मो पद्धती आहे की एक किंवा अर्ध्या हॉर्स पॉवरची मोटर जर त्याला जोडली आणि त्या सक्षनच्या माध्यमातून ती जर जोडली तर निश्चितपणानं ह्या अशा पद्धती जे आता स्क्रीनवरती दिसत आहे की ही जी पद्धत आहे की ही जर वापरली तर निश्चितपणानं ही सगळ्यात सोपी पद्धत आहे की शेतकऱ्यांना सहजासहजी ती वापरता येईल तर अशा पद्धतीनं आपण व्हेंचुरी किंवा फर्टिलायझर टँक किंवा डोसोमेट्रिक डोसर किंवा पंप म्हणजे पिस्टन पंप अशा पद्धतीनं आपण ते देऊ शकतो किंवा उन्हा जसं जर समजा हे काहीच नसेल आणि थोडं क्षेत्र थोडंसं असेल आणि आपल्याला जर द्यायचं असेल तर आपण एक एखाद्या टाकीमधून सक्षम करतो बघा बरोबर कुठले पाण्याचं सक्षम करतो तर काही शेतकरी अशा आहेत की एक बादली ठेवायची इकडून ड्रिपची सिस्टीममधून नळी आणायची ती सक्षम करून दुसऱ्या बाजूनी जर जोडली 
तरी ती ड्रीप सिस्टीम म्हणजे पाणी इकडनं येतं आणि बादलीतून खताचं पाणी जाऊ शकतं अशा पद्धतीनं सु सुद्धा शेतकरी ही चांगले प्रयोग करू शकतात आणि फर्टिगेशनचं ते घरच्या घरी किंबहुना त्यांच्या शेतामध्ये ते प्रयोग करून ते फर्टिगेशन करू करू शकतात सर आता आपण सांगितलं की फर्टिगेशन म्हणजे शंभर टक्के पाण्यात विरगाणाऱ्या खतांचा ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून उपयोग बरोबर सर आता फर्टिगेशन प्रामुख्याने कोणकोणत्या पिकांसाठी उपयुक्त आहे काय सांगतो आता फर्टिगेशन जर बघितलं तर ऊसासाठी त्याचे खूप मोठ्या प्रमाणावरती प्रयोग झालेले आहेत जे त्याचप्रमाणे किळी आहे डाळिंब आहे हो कपाशीसाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती आज जो बागायती कपाशी जर असेल तर निश्चितपणानं शेतकरी त्याचा उपयोग करतायत तसंच आपण जर बघितलं पपई असेल किंवा शेडनेटमधले जे काही पिकं घेतो आपण ढोबळी मिरची हाऊस असेल काकडी असेल ढोबळी मिरची असेल किंवा फुलर फुलं जे आहे फ्लॉवर आम्ही महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये चांगल्या पद्धतीनं बघा कोबी आहे की त्याच्यानंतर वाटाणा आहे अशा विविध पिकांसाठी फर्टिगे कोबी आहे चांगल्या पद्धतीनं आपण फर्टिगेशनचा उपयोग त्याच्यासाठी केलेला आहे त्याचप्रमाणे इतर जी काही आहे समजा आलं आहे टोमॅटो आहे आता हे जे काही आपल्या समोर स्क्रीनवरती दिसत आहेत हे शेतकऱ्याच्या शेतावरचे आल्याचं पीक आहे त्याचप्रमाणे हे शेतकऱ्यांनी काही पॉलिथिन मल्च टाकून मल्चिंग केलं मल्चिंग करून हे चांगल्या प्रकारे जे काही फर्टिगेशनच्या माध्यमातून पिकं घेऊ शकतात नंतर जरबेरा किंवा मी सांगितलं की आपल्याला पॉली हाऊस किंवा शेडनेटमध्ये सुद्धा फर्टिगेशनचा चांगल्या पद्धतीनं उपयोग करू शकतो आपण इव्हन सर जे भाजीपाल्याची रोपवाटिके करणारे शेतकरी हो हो ते सुद्धा या फर्टिगेशन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून उत्कृष्ट अशी रोपं कोकोपीटच्या माध्यमातून तयार करून व्यवसाय निर्माण करू शकतात करू शकतात बरोबर सर आता महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहरी आपण बघितलं की महाराष्ट्रातल्या चार मुख्य कृषी विद्यापीठांपैकी अति महत्वाचं कृषी विद्यापीठ आहे तर सर फर्टिगेशनचे विविध पिकांवर आपण तिथे प्रयोग केले बरोबर आणि त्याचा एक शेड्यूल आपण बनवलेला आहे की जरबेरासाठी म्हणा किंवा रंगी ढोबळी मिरचीसाठी किंवा ढोबळी मिरची याचा एक शेड्यूल आपण तयार केला विविध पिकांसाठी त्याविषयी दर्शकांना काही सांगता येईल आपल्याला तर आपण जे काही म्हणजे खूप पिकांसाठी म्हणजे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये भरपूर अशा पिकांसाठी फर्टिगेशनचे शेड्यूल तयार आहेत आणि ते शेड्यूल तयार करताना की सगळ्यात महत्वाचे घटक म्हणजे कुठल्या मातीमध्ये ते आपण पीक घेतलेलं आहे सगळ्यात दुसरा म्हणजे त्या पिकाची वाढीची अवस्था काय <laughs> मग आता फर्टिगेशन शेड्यूल तयार करताना आपण असा विचार करतो की पिकांची वाढीची अवस्था कशा आहेत त्याच्याप्रमाणे म्हणजे काय की सर्व सुरुवातीला रोपटं लहान आहे त्याला किती खत लागणार आहे ते थोडं मोठं झालं आहे त्याला किती लागणार आहे ते फुलवर येत आहे त्याला किती खतं लागणार आहे आणि शेवटी ज्या वेळेस ते पक्वतेला आलेलं आहे त्याला किती खतं लागणार आहे तर नत्रस पुरद आणि पालाश हे त्या त्या स्टेजप्रमाणे किंवा त्या पिकाच्या अवस्थेप्रमाणे त्याचं प्रमाण करायचं असतं ते जे काही प्रमाणीकरण आहे म्हणजे समजा दहा टक्के सुरुवातीला दिलंय वीस ते चाळीस टक्के मधल्या स्टेजमध्ये दिलंय पुन्हा तीस टक्के दिलंय शेवटी दहा ते वीस टक्के दिलंय म्हणजे जो काही समजा नत्र सारखे जे आहे की सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत सुद्धा आपल्याला कधी कधी नत्राची गरज पडते ऊसासारखं पीक आहे की समजा आठ आठ सहा सहा ते सात किंवा आठ महिन्यापर्यंत आपण फर्टिगेशन शेड्यूल दिलेलं आहे त्याचं कारण असं आहे की आता बऱ्याच वेळेला विचारलं जातं की सर नायट्रोजन शेवटी का द्यायचा की जोपर्यंत त्या पिकाची कार्यक्षमता तुम्हाला ठेवायची आहे मुळांची कार्यक्षमता ठेवायची आहे म्हणजे त्या पिकाला नत्र हे मिळालं पाहिजे मग नत्र जर मिळालं तर फोटोसिंथेटिक ऍक्टिव्हिटी चालू होते तेव्हा हे जे काही आपण जे शेड्यूल बनवतो ते अशा पद्धतीनं आपण शेड्यूल बनवतो थोडक्यात सर तज्ञांचा सल्ला घेऊन जर आपण हा शेड्यूल बनवला तर आपल्याला नक्कीच उत्पादकता मिळू शकते बरोबर सर अत्यंत मला असं वाटतं की साध्या सोप्या भाषेमध्ये आपण हे दर्शकांना सांगितलं की फर्टिगेशन म्हणजे शंभर टक्के पाण्यात विरघळणाऱ्या खतांचा ठिबक सिंचनच्या माध्यमातून जर उपयोग केला किंवा फॉरणीच्या माध्यमातून उपयोग केला तर त्याची कार्यक्षमता आपल्याला जवळपास ऐंशी ते नव्वद टक्केपर्यंत मिळते उत्पादकता आपल्याला चांगली मिळते आणि उत्पादनाचा दर्जा आपल्याला चांगला मिळतो आणि मुख्य म्हणजे पाण्याची बचत होते पाण्याचा कार्यक्षम वापर होतो हे सरांनी सांगितलं मला असं वाटतं की प्रत्येक शेतकऱ्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करणं गरजेचं आहे कारण येणाऱ्या काळामध्ये पाणी हे अत्यंत दुर्लभ असं होणार आहे त्यामुळे या पद्धतीचा अवलंब करणं गरजेचं आहे मंडळी पुढल्या आठवड्यात याच दिवशी याच वेळी म्हणजे संध्याकाळी सहा वाजता कृषी दर्शनमध्ये आपल्या माहितीसाठी आणि चर्चेसाठी आपण विषय निवडला शेतमालास उच्चतम बाजारभाव मिळण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना असा हा विषय आहे आणि कार्यक्रमात तज्ञ असतील श्रीयुत सतीश सोनी अतिरिक्त आयुक्त आणि प्रशासक कृषी उत्पन्न बाजार समिती नवी मुंबई मंडळी याविषयी जर काही प्रश्न असतील आपले तर जरूर तयार ठेवा आणि पुढचा कार्यक्रम जरूर बघा 
म्हणजे आपल्याला कल्पना असेल की आपल्या प्रश्नांची आम्ही नेहमीच वाट बघत असतो आपल्या सूचनांची आम्ही नेहमी वाट बघत असतो असं जर काही आपल्याला कळवायचं असेल सूचना करायचं असतील तर आमचा पत्ता असा आहे आपल्या टी व्हीवर आपल्याला दिसेलच आत्ता <coughs> निर्माता कृषी दर्शन दूरदर्शन केंद्र पांडुरंग बुधकर मार्क वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य ईमेलच्या माध्यमातून सुद्धा आपण आम्हाला पत्र लिहू शकता सूचना करू शकता खाली ईमेल आय डी दिल्या आहेत कृषी दर्शन डी डी की मुंबई जी ॲट जीमेल डॉट कॉम आणि कृषी वार्ता डी डी की मुंबई ॲट जीमेल डॉट कॉम म्हणजे आपल्याला कल्पना आहे की पोर्टलच्या माध्यमातून फेसबुकच्या माध्यमातून आपण आमच्या कार्यक्रमाची माहिती घेऊ शकता आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आता आजचा जर कार्यक्रम आपला मिस झाला असेल तर यूट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा आपण हा कार्यक्रम बघू शकता परत बघू शकता तर वेळोवेळी पोर्टलच्या माध्यमातून जी माहिती मिळते त्यावर लक्ष ठेवा कार्यक्रमाची माहिती घ्या सर परत एकदा मला मनापासून आपल्याला धन्यवाद द्यायचे कारण हा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय आहे कारण पाण्याचं दुर्भिक्ष संपूर्ण जगामध्ये जाणवू लागला आहे त्यामुळे आता पाटाणी पाणी देण्याचं आपल्याला बंद करायचं आहे ठिबकचा अवलंब करायचा आहे आणि शंभर टक्के पाण्यात विरगणाऱ्या खतांचा अवलंब करायचा त्या शेतकऱ्यांचा सर आपण इथे आलात कार्यक्रमात सहभागी झालात मनापासून धन्यवाद नमस्कार Thank you.